الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا مولانا محمد صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا مولانا محمد صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم بلغ العلا بكماله كشف الدجا بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه واله يا صاحب الجمال يا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر بلغ العلا بكماله كشف الدجا بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه واله معزز محترم امیر شریعت امیر طریقات مجدد زمان صدر امن جمان سرسینا شریف حضرت پیر صاحب حضور کے بلاد عز اللہ علی আমাদের এই সেলসিলার ভবিষ্যতের কর্ণধার সারসিনা দারুস সুন্নাত জামিয়া ইসলামিয়ার সম্মানিত রাইস হযরত বড় শাহ সাহেব হুজুর কিবলা মাদ্দাজিল্লাহু আলাইহি ছোট শাহ সাহেব হুজুর কিবলা মাদ্দাজিল্লাহু আলাইহি সারসিনা দারুস সুন্নাত আলিয়া মাদ্রাসা দারুস সুন্নাত জামিয়া ইনসারিয়া দিনিয়ার সম্মানিত আসাতাজা ইকরাম টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া পর্যন্ত হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ শাহানে সার শাহ সালে প্রেমিক পীর ভাই মরিদিন মহিবিন মোতালিন আশেকিন জাকেরিন শাকেরিন আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিনের দরবারে লক্ষ কোটি শোকর যে সারসিনা দরবার শরীফের একশত সাতাইশতম এই ফাল্গুনের মাহফিলে আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন আমাদেরকে হাজির হওয়ার জন্য তাও ফিকদান করেছেন যে যেখানে আছেন সকলের শুক্রিয়া তান বলেন আলহামদুলিল্লাহ আমি আপনাদের সকলের খেত মতো একটি কথা অনুরোধ করব। আপনারা বহু লোক মাঠে বিভিন্ন কথা বলতেছেন কি বলতেছেন বলেন তো আপনারা যা বলতেছেন এতে কোনো কিছু সব হয় একটু জবাব দেন কি কথা বলেন না কেন কি জোরে বলেন আপনারা যে বিভিন্ন কথাবার্তা বলতেছেন এতে কোনো সব নাই আপনারা এই দরবার শরীফে আসছেন এই নেক আমলের খাতা ভারী করার জন্য না বদ আমলের খাতা ভারী করার জন্য বলেন আমি আপনাদের সকলের কাছে অনুরোধ করব। যে বহু লোক আপনারা সকালে ফোন করে বলছেন যে মাঠে পানি জমা হয়ে গিয়েছে এখন তাদেরকে আবার ফোন করে দেন যে মাঠে সমস্ত জায়গা শুকেই গেছে রৌদ্রের তাপে থাকা যায় না আল্লাহ রলির দরবারে আমরা সহবত নেওয়ার জন্য আসছি জীবন ভরে আমরা মাহাফিল শুনছি যারা মানা করে দিয়েছে নিষেধ করে দিয়েছে এখানে আসার দরকার নাই এই সমস্ত লোক আল্লাহ রলির সহবত ছাড়া ক্ষুদা না খাস্তা যদি এইবারই অনেকের জীবন হইতে পারে আগামী বছর পর্যন্ত বাঁচতে নাও পারে কি ঠিক নেবে ঠিক কি কথার উত্তর দেন এই জন্য কেবল মাহফিল শুরু এই তিন দিন সামনের দিন কেমন চলবে না ভালো না মন্দ এটা আল্লাহই জানে কি ঠিক নেবে ঠিক আমার আগে মাওলানা মাহমুদ সাহেব গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেছেন কোরআন হাদিস থেকে অতএব আপনাদের আমাদের কোন ব্যক্তির কারণে যদি একটা লোক মাহফিলে না আসে এই জন্য যেই ব্যক্তি ফোন করবেন সে কিন্তু দায়ী হবেন 
অতএব যারা বলছেন পানি জমে গিয়েছে আসে লাভ নাই তাদেরকে ফোন দিয়ে বলেন যে সব ক্লিয়ার কত সুন্দর পরিবেশ তাকায় দেখছেন নদীর পাড়ে রদ্রে যাইয়া দুই মিনিটও দাঁড়াই থাকতে পারবেন না আমি ছয়তলা বিল্ডিং থেকে এই পর্যন্ত আসছি ঘামাই গেছে জোরে বলেন আলহামদুলিল্লাহ একটু জোরে বলেন আলহামদুলিল্লাহ এই যে রদ্র উঠছে আপনারা খুশি না বাজার জোরে বলেন খুশি না বাজার কে কে খুশি একটু জোরে নারায়ে তাকবীর জোরে নারায়ে তাকবীর কি আপনারা খুশি সকলে বলেন আলহামদুলিল্লাহ আর একটা কথা এখন যদি রদ্র না থাকতো ওই যে মাঠের অর্ধেকের বেশি ভরে যেত এই সমস্ত জায়গায় বসা আকাশ কুসুম কল্পনা হয়ে যাইত অথচ এখন বিশাল সুযোগ আছে যারা মসজিদের দোতলায় বিভিন্ন জায়গায় আরামের মতো বসে আছেন আফসোস করবেন অনেক লোক যারা নাকি পিছনে বসেন তাদের জন্য একটা চরম সুযোগ জীবনেও যারা সারছে না শরীরের সামনে বসতে পারেন নাই আল্লাহ তালা আপনাদের জন্য মহাসুযোগ করে দিয়েছেন এই ফাঁকা জায়গাগুলি বসে যান কারণ লোকজন যদি একবার বসে যায় তাহলে ওই পিছনে গিয়ে আপনাদের বসা লাগবে কারণ একটা কথা বলা হয় যে কদরে নেয়ামত বাদে ঝাওয়াল নেয়ামত যখন চলে যায় তখন নেয়ামতের কদর হয় কি ঠিক নেবে ঠিক কি জোরে কম ঠিক নেবে ঠিক এখন যে সমস্ত জায়গা ফাঁকা আছে এইগুলির কদর বোঝা যাবে দুই ঘন্টা পরে যখন এই জায়গাগুলি সব ফিল আপ হয়ে যাবে এবং কি আপনি যদি একা একখানে বসেন তা উঠেই দিবে উঠো 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 আমার সম্মানিত হাজেরিন আপনাদের সকলের কাছে অনুরোধ করব যেই পরিমাণ লোক বসা আছেন তার সাথে কয়েকজন আছেন বিল্ডিং এ মসজিদের দোতলায় বিভিন্ন জায়গায় এত ব্যস্ত হইলে চলবে না আপনারা এখানে বহু লোক আছেন কৃষি কাজ করেন সকালবেলা যদি বৃষ্টি নামে আপনি আবারও খেতে নামেন আবার বৃষ্টি বন্ধ হয় আবারও নামেন এরকম দৈনিক পাঁচবার দশবার খেতে যান জমিতে যান আবার বাড়িতে আসেন কি ঠিক নেবে ঠিক কি ঠিক নেবে ঠিক তাহলে এই দুনিয়ার মাত্র দুইশো আড়াইশো টাকা পাওয়ার জন্য আপনি যে কয়বার পারেন খুশি হয়ে যান আর বেহেস্তের বাগান এইখানে এক একটা মুহূর্ত সময় যদি আপনি দেন এই ও সিলাই জাননাতে আপনার এক একটা বিল্ডিং তৈরি হবে কি হবে না কন কি হবে কি হবে না আমার সম্মানিত হাজিরিন সারসিনা শরীফে বৃষ্টি হইলে বেশি কষ্ট হয় এই ছাত্রদের কি ঠিক নেবে ঠিক বিশ্বহুজুর কেবলার হুকুম হয়ে যায় যদি প্রচুর পরিমাণ বৃষ্টি হয় দেখেন সারসিনাতে যত মাঠ বাড়তেছে বিল্ডিং ও বাড়তেছে কি ঠিক নেবে ঠিক কি কথা কন না কেন আপনারা যদি ঠিক মতো বসেন এই নদীর পাল পর্যন্ত যত মানুষ আছে এই সমস্ত মানুষ বসার মতো ব্যবস্থা আছে কি নাই কি কথা কন না কেন ছয়তলা বিল্ডিং এর দুইশো দশটা রুম আছে এক একটা রুমে যদি দুইশো লোক বসে আর বারান্দায় বসে ওইটার মধ্যেই বলতে গেলে প্রায় এক লক্ষ লোক বসতে পারবে জোরে বলেন আলহামদুলিল্লাহ কি আপনারা খুশি নেই বাজার এই সাততলা যে মসজিদ এই মসজিদ যখন পরিপূর্ণ তৈরি হবে এইখানে লক্ষ লোক বসতে পারবে কিনা কন কথা কন না এই তো দুইটা বিল্ডিং এরকম বিল্ডিং আছে সারসিনা শরীফে পঁচিশ হইতে তিরিশটা তা আপনাদের দরবার আস্তে 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 উন্নতি হইতেছে আপনারা খুশি না বাজার কারা কারা খুশি হাত তুলে নারাই থাকবির নারাই থাকবির নারাই থাকবির কি সারসিনা দরবার শরীফ দিনে দিনে আরো বালো উন্নতি হোক এটা আপনারা চান যদি চাইতে হয় আমার কথাগুলি আপনারা মনোযোগ সহকারে শুনেন যারা ঘুমাইয়া সেদেরকে উঠাইয়া দেন যারা কথা বলে তাদেরকে চুপ করাই দেন যতগুলি লোক এই মাঠের পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ করবেন কন্ট্রোল করবেন কথা যে বলে তারা চুপ করাই দিবেন সকলের আমল নামায় আপনারা সব পাবেন শয়তান আমাদের সকলের পিছু আছে কি নাই আল্লাহ তালা বলেছেন ইন্না শয়তান আলী লিংসেন আদুগু মবিন শয়তান মানুষের শত্রু কি ঠিক কিনা আপনাদেরকে আমাদেরকে আমরা যখন বাড়ি থেকে রওনা দিয়ে এই সার সেনা দরবার শরীফ এসেছি এখন শয়তান চাচ্ছে যে আপনাদের আমাদের আমল নামা থেকে কেমনে সোয়াবগুলি বাতিল করা যায় কারণ স্টেজে যদি আপনি কান পাতেন কথাগুলি শুনেন আপনার আমল নামায় সোয়াব লেখা হবে শয়তান চাচ্ছে যে এখানে বসে আমরা যেন কোনো রকম নেক আমল করতে না পারি এই জন্য শয়তান আপনাকে আমাকে অসা অসা দিয়ে দুনিয়াবি কথার মধ্যে মুশকুল করাইতেছে আমি আমার সম্মানিত হাজের ইন্দ্রের কাছে বলবো যে আপনারা একে অপরকে সহযোগিতা করেন স্টেজে যারা আলোচনা করতেছে তাদের আলোচনা যদি আপনি শুনেন তাহলে বক্তার কথা বলতে সহযোগিতা হয় কি হয় না বলেন আমরা এখানে যারা আছি হুজুর কেবলার নির্দেশে 
আপনাদের সম্মুখে আমরা দাঁড়িয়েছি আমাদের আলোচনা করা যেমন হুজুরের হুকুম আপনাদের সকলের জন্য শোনা ও হুজুরের হুকুম কি ঠিক কিনা বলেন কি কথার উত্তর দেন ঠিক কিনা আমার সম্মানিত হাজেরিন সম্মানিত হাজেরিন আজকে আমরা উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠতম দরবার সার্সিনা দরবার শরীফের এই বার্ষিক মাহাফিল আমরা হাজির হয়েছি আজ থেকে একশত সাতাশ বছর আগে ইংরেজি আঠারোশত একানব্বই সনে মরহুম মকফুর আল্লামা শাহ সুফিনে সারুদ্দিন রহমাতুল্লাহ আলায় এই সার্সিনা দরবার শরীফ তিনি এই মাহাফিল কায়েম করেছিলেন আপনারা যদি ইতিহাস খুঁজেন আজ থেকে একশত সাতাইশ বছর যাবৎ এরকম চলে আসা মাহাফিল বাংলাদেশে দ্বিতীয় আছে কিনা আমাদের জানা নাই একশত সাতাইশ বছর পর্যন্ত যেই দরবার শরীফে এই মাহাফিল চলতেছে সুন্নার তরিকায় এটা যে আল্লাহর দরবার একটা কবুলিয়াত একটা মাকবুল দরবার আপনাদের কারো অন্তরিক সন্দেহ আছে কি সন্দেহ আছে আমরা এমন এক কুতুবের দরবারে এসেছি আল্লামা শাহ সুফিনে সাহারুদ্দিন রহমাতুল্লাহ আলায় সমগ্র গতকাল হুজুর কেবলা বলেছেন যে এইখানে যে দুই অলি শাহিত আছেন তারা জিন্দা অলি যে যে নিয়ত করে এখানে আসেন আপনারা তাই পাবেন আপনাদের নিয়ত ঠিক করতে হবে আপনারা যদি এখানে অলি হওয়ার নিয়ত করে এসে থাকেন এখান থেকে অলি হয়ে যাবেন এটা হুজুর কেবলা গতকাল সন্ধ্যার সময় বলেছে গতকাল মাগরিবের পর হুজুর কেবলা যখন আলোচনা করেছিলেন তখন বলেছিলেন এখানে যদি কেউ খাঁটি অলি হওয়ার নিয়ত করে এসে থাকেন আপনারা অলি হয়ে বাড়ি যাবেন কি আপনারা কি সকলে অলি হওয়ার নিয়ত করতে আসেন তো কি কে কে অলি হওয়ার নিয়ত করেন নারাই থাকবির নারাই থাকবির নারাই থাকবির কি অলি হইতে রাজি আছেন কি রাজি আছেন আমার সম্মানিত হাজেরিন তা আমার কথাগুলি অত্যন্ত খেয়াল করে শুনবেন এই সমগ্র বাংলাদেশ যখন অন্ধকারের একটা পরিবেশ ছিল দিন ইসলাম শিক্ষা ছিল না মুসলমানরা নামের আগে যখন সিরি লিখত যখন তারা লক্ষ্মী পূজায় শরিক হতো সরস্বতী পূজায় তারা শরিক হতো মাদ্রাসা ছিল না মসজিদ ছিল না সেই মুহূর্তে ইংরেজি আঠারোশো বাহাত্তর বাংলা বারোশত উনআশি সনে অগ্রায়ণ মাসে আল্লামা শাহ সুফিনে শাহরুদ্দিন রহমাতুল্লাহ আলাই এই সারসেনা শরীফে জন্মগ্রহণ করেন তার আব্বার নাম ছিল মুন্সি সুফি সদর উদ্দিন রহমাতুল্লাহ আলায় এবং তার আম্মার নাম ছিল জোহরা আল্লাহ পাক রব্বুল আলমিন ইংরেজি আঠারোশো তিহাত্তর সনের নভেম্বর কি ডিসেম্বর মাসে এই মহান অলিকে এই বাংলার জমিনে পাঠিয়েছে বলেন আলহামদুলিল্লাহ মাত্র চোদ্দ বছর বয়সে তার পিতা সুফি সদর উদ্দিন রহমাতুল্লাহ আলায় তিনি হজ করার জন্য মক্কা শরীফে গিয়েছিলেন মক্কা শরীফে হজ করার সময় হজ করতে গিয়েছেন হজ করার পরে তিনি অসুস্থ হয়ে সেখানে ইন্তেকাল করেছেন জান্নাতুল মোয়াল্লায় তাকে দাফন করা হয়েছে আমার সম্মানিত হাজেরিন নেসাহার উদ্দিন রহমাতুল্লাহের আম্মা দেখলেন আমার স্বামী হারা এই এতিম নেসাহার উদ্দিন একে দিয়ে বাংলার জমিনের অন্ধকারকে দূর করতে হবে অন্ধকার বাংলাকে হেদায়তের নূরে নূরান্বিত করতে হবে সেই মহিলা মানুষ হইয়াও তিনি তার পুত্রকে বাংলার মানুষের হাদি বানানোর জন্য বাংলার মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোর পথ দেখানোর জন্য সারসিনা শরীফ থেকে তৎকালীন যুগে অনেক কষ্টকর রাস্তা তিনি মাদারীপুর মাদ্রাসায় পড়ানোর জন্য পাঠিয়ে দিলেন মাদারীপুর ইসলামিয়া কলেজ ইসলামিয়া উচ্চ বিদ্যালয় যেটাকে বলা হয় মাদারীপুর টাউনের উপর এইটা এক সময় মাদ্রাসা ছিল এই মাদ্রাসায় শাহ সুফিনে সারুদ্দিন রহমাতুল্লাহ তিনি ভর্তি হলেন তিনি কয়েক বছর লেখাপড়া করলেন কিন্তু তার পিপাসা তার এলমে দিনের সেই তৃষ্ণা নিবারিত হলো না তার মনে চায় আরো জানি আরো শিখি আরো আল্লাহওয়ালা হই তিনি চলে গেলেন সেই ঢাকা হাম্মা দিয়া মাদ্রাসায় আপনারা ঢাকা বাবু বাজার নাম শুনেছেন বাবু বাজার ব্রিজের গোড়ায় হাম্মা দিয়া মাদ্রাসা ওখানে ছিল ওই মাদ্রাসায় আল্লামা শাহ সুফিনে সারুদ্দিন রহমাতুল্লাহ লেখাপড়া করলেন এলমে দিনের পিপাসা তার মিটল না তার আম্মা তাকে উৎসাহ দিলেন বাবা তোমাকে আরো শিখতে হবে আরো পড়তে হবে সেই এতিম নে সারুদ্দিন রহমাতুল্লাহ আলায় ইংরেজি আঠারোশো নব্বই কি একানব্বই সনে মাত্র সতেরো আঠারো বছর বয়সে তিনি চলে গেলেন সেই কলিকাতায় 
পিতৃহীন শাহসুবিনে সাহারউদ্দিন রহমাতুল্লাহ আলাই আপনাদেরকে আমাদেরকে হেদায়েতের জন্য এই বাংলার মানুষকে সঠিক পথ বাতানোর জন্য তিনি চলে গেলেন সেই কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাসায় তখন বাংলাদেশ ভারতের সবচাইতে নাম করা মাদ্রাসা ছিল কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাসা কথা ঠিক নেবে ঠিক কি জোরে বলেন কথা ঠিক নেবে ঠিক আল্লামা শাহসুবিনে সাহারউদ্দিন রহমাতুল্লাহ আলাই কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাসায় ভর্তি হলেন কলিকাতা আলিয়া মাদ্রাসার যত উস্তাদ ছিলেন তার মধ্যে অন্যতম ছিলেন শামসুল উলামা হজরত মাওলানা গোলাম সালমানি রহমাতুল্লাহ আলাই শামসুল উলামা গোলাম সালমানি রহমাতুল্লাহ আলাই তিনি ছিলেন অত্যন্ত উচ্চ পর্যায়ের আলেম তিনি ছিলেন সুফি ফতে আলী রহমাতুল্লাহ অন্যতম খলিফা তিনি এত বড় আলেম ছিলেন তৎকালীন যুগের আপনারা বুখারি শরীফের যিনি মোকাদ্দমা লিখেছেন বুখারি শরীফের যিনি মোকাদ্দমা লিখেছেন তার নাম হল আহমদ আলী সাহারানপুরি আহমদ আলী সাহারানপুরির নাম আপনারা শুনেছেন বিশেষ করে যারা কামেল পাশমা ওলানা আছেন তারা আপনার আহমদ আলী সাহারানপুরির নাম শুনছেন কি শুনেন নাই বলেন কি কারা কারা শুনছেন হাত তুলেন কি এই পুরা মাঠে আহমদ আলী সাহারানপুরির নাম শোনানোর মতো লোক নাই সরসিনা দরবার শরীফে লক্ষ লক্ষ আলেম কি শুনছেন কি শুনেন নাই এই আহমদ আলী সাহারানপুরি রহমাতুল্লাহ আলার চাইতেও বেশি যোগ্যতা ছিল এই শামসুল আলামা হজরত মাওলানা গোলাম সালমানি রহমাতুল্লাহ আলাই এর কাছ থেকে হজরতে শাহসুফিনে সারউদ্দিন রহমাতুল্লাহ আলাই কলিকাতা মাদ্রাসায় তার কাছ থেকে লেখাপড়া করেছেন তৎকালীন জাগে যা তৎকালীন সময়ে যারা উস্তাদ ছিলেন তারা ছিল সকলে চায়ের তরিকার কামেল বলেন আলহামদুলিল্লাহ কলিকাতা মাদ্রাসায় যখন শাহসুফিনে সারউদ্দিন রহমাতুল্লাহ আলাই লেখাপড়া করতেন বরিশালের মানুষ তার সাথে দেখা করার জন্য যেত তার জন্য হাদিয়া তো বানিয়ে যেত তিনি দেখলেন যে আমি বাংলার আমি বাংলার মানুষের হেদায়তের জন্য সঠিক পথ দেখানোর জন্য এসেছি আমি তো এখানে হাদিয়া তো বা খাওয়ার জন্য আসি নাই কারণ তৎকালীন যুগে বরিশাল থেকে কলিকাতার যোগাযোগ ব্যবস্থা খুবই ভালো ছিল আল্লামা শাহসুবিনে সারউদ্দিন রহমাতুল্লাহ আলাই তিনি সেখান থেকে চলে গেলেন হুগলি মহসিনিয়া মাদ্রাসায় হুগলি জেলা পশ্চিমবঙ্গের একটা জেলার নাম আছে হুগলি জেলা এই হুগলি মহসিনিয়া মাদ্রাসা এই মাদ্রাসার যে সমস্ত উস্তাদ ছিলেন এরা ছিলেন তৎকালীন যুগের সমগ্র বিশ্বের সমগ্র বাংলাদেশের মধ্যে নাম করা মাদ্রাসা এই হুগলি মহসিনিয়া মাদ্রাসায় নেসার উদ্দিন রহমাতুল্লাহ আলাই ভর্তি হলেন এই হুগলি মহসিনিয়া মাদ্রাসায় ওই সময় যারা শিক্ষক ছিলেন উস্তাদ ছিলেন তার মধ্যে অন্যতম ছিলেন হজরত মাওলানা রাশেদ মরহুম সাহেব রহমাতুল্লাহ আলাই এই মাওলানা রাশেদ এত বড় আলেম ছিলেন তিনি হেদায়া কিতাবের হাফেজ ছিলেন আপনারা বাংলাদেশে লক্ষ লক্ষ হাফেজে কোরআন আছে কিন্তু আজ পর্যন্ত হেদায়ার যে হাফেজ আছে আপনারা কেউ শুনেছেন কি কথা কন না কি কোরআন শরীফ মুখস্থ করা কঠিন বেশি না হেদায়া মুখস্থ করা কঠিন বেশি কন কি কথা কন না কেন কোরআন শরীফের চাইতে ভলিউমের দিক থেকে অর্থাৎ এই কেরাত অর্থাৎ যাকে বলা হয় আপনার পড়ার যে পরিমাণ পৃষ্ঠার দিক থেকে হেদায়া অনেক বেশি চার পাঁচ গুণ হবে এবং অনেক কঠিন এই হেদায়া মুখস্থ ছিল মরহুম মাওলানা গোলাম রাশেদ সাহেব রহমাতুল আলাইয়ের এবং মুসাল্লামা সবুত যারা আপনারা নুরুল আনোয়ার কিতাব পড়েছেন এই নুরুল আনোয়ার মানের কিতাব এই কিতাব মুখস্থ ছিল এই মাওলানা রাশেদ মরহুম সাহেব তিনি ছিলেন হজরত মাওলানা শাহ সুফিনে সারুদ্দিন রহমাতুল আলির উস্তাদ জোরে বলেন আলহামদুলিল্লাহ হুগলি মাদ্রাসার মাওলানা আব্দুর রাজ্জাক সাহেব রহমাতুল্লাহ আলাই যার কবর মাঝে মাঝে ফুরফুরা শরীফের মুজাদ্দে জামান আবু বকর সিদ্দিক আল কুরাইশ রহমাতুল্লাহ আলাই জিয়ারাত করতেন তিনি ছিলেন হজরত মাওলানা শাহ সুফি নেসারউদ্দিন রহমাতুল্লাহ আলের উস্তাদ হুগলি মাদ্রাসার মৌলবী আব্দুল আলিম সাহেব তিনি ছিলেন নেসারউদ্দিন রহমাতুল্লাহ আলের উস্তাদ এরকম বিভিন্ন উস্তাদ যারা চার তরিকার কামালিয়াত সম্পন্ন তাদের কাছ থেকে সারুদ্দিন রহমাতুল্লাহ আলাই এলমে শরীয়ত শিক্ষা করেছেন কিন্তু তার মনের আশা তিনি এলমে শরীয়তের পাশাপাশি এলমে মারেফত শিক্ষা করবেন এই মানুষের মধ্যে যে কলব আছে এই কলবকে তিনি আব আতস খাক বাপ এ তাও বায়নাবাদ সবর সকর আছে কি নাই কন কি আছে কি নাই এই কলবের মধ্যে কেমনে তৌবার গুণ আনা যায় কেমনে এনাবাতের গুণ আনা যায় কেমনে তাওয়াক্কুল আনা যায় সবর আনা যায় শকর আনা যায় এই কলবের মধ্যে আল্লাহর জিকির জারি করা যায় এজন্য তিনি পাগল পাড়া হয়ে গিয়েলেন ইতিমধ্যে তিনি শুনতে পেলেন যে হুগলি মহসিনিয়া মাদ্রাসায় মুজাদ্দেদে জামান আবু বকর সিদ্দিক আল কুরাইশি রহমাতুল্লাহ তাসিফ আনবেন হজরত মাওলানা শাহ সুফি 
নেসারউদ্দিন রহমাতুল্লাহ আলাই হুগলি মাদ্রাসায় যখন মুজাদ্দিদে জওয়ান ফুরফুরে হুজুর কেবলা আসলেন হুজুর কেবলার স্টেজের পিছনে গিয়ে তিনি বসলেন তার জীবনীতে লেখা আছে মুজাদ্দিদে জওয়ান আবু বকর সিদ্দিক আল কুরাইশি রহমাতুল্লাহ আলাই মাগরিবে নামাজ আওয়াবে নামাজ পড়ার পর যখন পিছনের দিক তাকাইলেন ওই মুহূর্তে শাহ সুবিনে সারউদ্দিন রহমাতুল্লাহ আলাইর বয়স ছিল মাত্র 22 বছর কত বছর উত্তর দেন কত বছর হুজুর কেবলা অনেক সময় আমাদের পিশা হুজুর কেবলা স্টেজের পিছনের দিকে তাকান না কথা কন না মুজাদ্দিদে জামান আবু বকর সিদ্দিক আল কুরাইশি রহমাতুল্লাহ আলাই তিনি স্টেজের পিছনের দিক তাকালেন তাকানোর সাথে সাথে শাহ সুফি নেসারউদ্দিন রহমাতুল্লাহ আলাইর দিকে তার নজর গেল বললেন বাবা বায়াত হইবেন কি তিনি বললেন হুজুরের মেহেরবানি জোর বলে সুবহানাল্লাহ কি এতে কথা কন না জোর বলে সুবহানাল্লাহ হাদিসের মধ্যে লেখা আছে মান কলা সমস্ত লোক জিকির শেষ করলেন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ বলে জিকির শেষ করলেন এখন এশারের নামাজের আযান হলো কিন্তু নেসারউদ্দিন রাহমাতুল্লাহি আলাই হুজুর কেবলার ফায়েজে তিনি বেহুশ হয়ে গিয়েছেন তার হুশ নাই ইতিমধ্যে আল্লামা শাহ সুফিনে সারউদ্দিন রাহমাতুল্লাহি আলাই তিনি বললেন বাবা উঠুন যেই ফুরফুরা হুজুর বললেন উঠুন তাৎক্ষণিক নেসারউদ্দিন রাহমাতুল্লাহি আলাই তিনি উঠে গেলেন বললেন বাবা উযু করুন নামাজ পড়তে হবে নামাজ আদায় করলেন শাহ সুফিনে সারউদ্দিন রহমাতুল্লাহি আলাইহির হৃদয়ের মধ্যে আরাক জগতের তোলপাল শুরু হয়ে গেল এতদিন তিনি যেই জগৎ ছিলেন এটা ভিন্ন জগৎ এই জগৎ এতদিনের জগৎ ছিল ইলমুল লিসান আলিফ লাম মিম যালিকাল কিতাবুল আরাইবা ফি হুদাল লিল মুত্তাকিন এতদিন ছিল আকিমুস সালাতা ওয়া আতুস যাকাতার জগৎ আর এখন তিনি এমন এক জগতের মধ্যে গেলেন যেই জগতের মধ্যে মানুষ তাহাতা ছাড়া সপ্তম সাতপকার জমিনের নিচে কি আছে আর সাত আসমান উপরে কি আছে সেই জগতের সন্ধানের জগতে তিনি চলে গেলেন তিনি চলে গেলেন ইলম মারিফাতের জগতে কি ঠিক না বেটি কি তাহলে শরীয়ত আগে না মারিফাত আগে বলেন কি কথা কন না কেন কি শরীয়ত আগে না মারিফাত আগে শরীয়ত আগে আগে তিনি শরীয়ত শিক্ষা করেছেন এরপর উস্তাদের কাছে গিয়েছেন আমাদের দেশে কিছু দরবার আছে শরীয়তের ধার ধারে না তারে মারিফাত নিয়ে আসে আছে কি নাই কি জোরে পান আছে কি নাই আমার সম্মানিত হাজেরিন মেশকাত শরীফের 37 পৃষ্ঠার মধ্যে লেখা আছে হযরত হাসান বসরি রাহমাতুল্লাহ আলাই থেকে বর্ণিত আল ইলম ইলমান ইলমুন ফিল কলবে যাকা ইলমুন নাফে ওয়া ইলমুল লিসান যাকা হুজ্জাতুল আলে বানি আদাম এলে হচ্ছে দুই প্রকার একটা হলো ইলমে শরীয়ত আর একটা ইলমে মারিফাত এটা স্পষ্ট হাদিসের মধ্যে লেখা আছে মেশকাত শরীফের 37 পৃষ্ঠার মধ্যে আসছে ইলম হচ্ছে দুই প্রকার ইলমে শরীয়ত আর একটা ইলমে মারিফাত আচ্ছা আপনারা বলুন ইলমে শরীয়ত শিক্ষা করা ফরজ আপনারা আপনাদের এলাকায় বিভিন্ন ওয়াইজিনের মুখে হাদিসটা শুনেছেন তালাবুল ইলম ফারিজাতুন আলা কুল্লি মুসলিম ওয়া মুসলিমা শুনছেন কি শুনেন নাই ইলম শিক্ষা করা প্রত্যেক নর নারীর উপর ফরজ তো ইলম হচ্ছে দুই প্রকার ইলম শরীয়ত এবং মারিফাত শরীয়ত শিক্ষা করা যেমন ফরজ ইলম মারিফাত শিক্ষা করা ফরজ কি ফরজ না কি জোরে কোন ফরজ কি ফরজ না আমাদের দেশে এই ইলম মারিফাত উঠিয়ে দেওয়ার জন্য বিভিন্ন দল উঠে পড়ে লেগেছে কি ঠিক না ঠিক কি ঠিক না ঠিক তার মধ্যে একটা দল আছে যারা মাযহাব মানে না তারা বলে পীর মুরিদি শেরেক তারা কি ইলমে মারিফাতকে স্বীকার করে তারা কি ইলমে মারিফাতকে মানে তারা কি যেকের আসকার করার প্রয়োজনীয়তা আছে এই কথা কি বলে এই মানুষের কলবের মধ্যে আল্লাহর যেকের এই যেকের যে সেটিং করা দরকার আছে এটা কি তারা বিশ্বাস করে সুতরাং এই সারসিনা দরবার শরীফের মাঠে এসেছেন আপনাদেরকে ইলমে শরীয়ত এবং ইলমে মারিফাত এই দুনো ইলম গ্রহণ করা দরকার আছে কি নাই কি আছে কি নাই আমাদের যে মরহুম তালই পীর বড় আব্বা হুজুর শাহ সুবিনে সারউদ্দিন রহমাতুল্লাহ আলাই তিনি ইলমে শরীয়ত এবং ইলমে মারিফাত দুনো দিক থেকে সমান যোগ্যতা তার ছিল কি ছিল না কি কে কে বলেন সমান যোগ্যতা ছিল নারায়ে তাকবীর নারায়ে তাকবীর একটু জোরে বলেন নারায়ে তাকবীর নারায়ে তাকবীর সারসিনা দরবার শরীফ 
সারসিনা দরবার শরীফ সম্মানিত হাজিরিন আল্লামা শাহসু বিনে সারুদ্দিন রহমাতুল্লাহ আলাই এলমের শরীয়ত এবং তরিকতে তিনি সমান পারদর্শী ছিলেন ফুরফুরা হুজুর কেবলার নির্দেশে তিনি 1905 সনে সারসিনা শরীফের গোলপাতার খানকা করেছেন সেই গোলপাতার খানকা থেকে আজকে সারসিনা এত কিছু হয়েছে এর সমস্ত কিছুর মূলে ছিল শাহসু বিনে সারুদ্দিন রহমাতুল্লাহ আলাইর লিল্লাহিয়া তার ইখলাস একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য তিনি করেছেন সেই গোলপাতার ঘর থেকে পরবর্তীত হয়েছে টিন পরবর্তীতে আজকে সারসিনা দরবার শরীফে তেমন কোন টিনের ঘরই পাওয়া যায় না আমার সম্মানিত হাজিরিন অত্যন্ত খেয়াল করে শুনবেন যে যেখানে আছেন উনিশশো তো এক সনে শাহসুফিনে সারুদ্দিন রহমাতুল্লাহ আলাই তার পীরের হুকুম নিয়ে তিনি হিজরত করতে গিয়েছিলেন সাথে ছিল তার পুত্র আব্দুল মান্নান তার স্ত্রী ছিলেন সাথে ছিলেন তার আম্মাজান সাথে ছিলেন তার ভগ্নিপতি হাফেজ আব্দুর রশিদ এই ছয় সদস্য বিশিষ্ট এই কাফেলা এই সারসেনা শরীফ থেকে চট্টগ্রাম গিয়েছিল সেখান থেকে জাহাজে গিয়েছিল মক্কাতুল মোকারামায় মাদিনাতুল মুনাওয়ারায় সেখানে তার অবস্থান করলেন ইতিমধ্যে শাহসুবিনে সারুদ্দিন রহমাতুল্লাহ আলায়ের তার স্ত্রী ইন্তেকাল করলেন তার একমাত্র পুত্র আব্দুল মান্নান মারা গেলেন শাহসুফিনে সারুদ্দিন রহমাতুল্লাহ ইচ্ছা ছিল তিনি চিরজীবন আমার নবীর দেশে থাকবেন এই দেশে আসবেন না কিন্তু তার একমাত্র পুত্র যখন মারা গেল তার স্ত্রী যখন ইন্তেকাল করলো তখন তার আম্মা যান সে পুত্রবধুর শোকে নাতির শোকে পাগলের মতো হয়ে গেল এই বাংলার জমিনে আসার জন্য তিনি বাংলাদেশ আসলেন তার জীবনের মধ্যে লেখা আছে তিনি বাংলাদেশ আসছেন সারসিনা শরীফে জামাও খুলেন নাই টুপিও খুলেন নাই ওই অবস্থায় রওনা দিয়েছেন ফুরফুরা শরীফে জোর বলেন সুবাহান আল্লাহ এই ছিলেন শাহসুফি নেসারউদ্দিন রহমাতুল্লাহ আলাই দীর্ঘ তিন বছর পর সেই মক্কাতুল মোকাররামা থেকে বাংলার জমিনে এসেছেন জামাও খুলেন নাই লঙ্গিও পরিবর্তন করেন নাই টুপিও খুলেন নাই এই মুহূর্তে ওই লেবাস ওই অবস্থায় তিনি তার আম্মাকে বাড়িতে রেখে চলে গেছেন ফুরফুরা শরীফে জোরে বলেন সুবাহান আল্লাহ আমরা সেই দরবার শরীফের মরিদ কিনা আমরা তার অদস্তন রুহানি সন্তান কিনা জোরে বলেন অতএব আমাদেরকে বুঝতে হবে ছারছিনা শরীফ একটু মেঘ হয়েছে বৃষ্টি হয়েছে আসার দরকার নাই যতগুলি লোক বালিতে আছে আপনাদের পরিচিত আছে সকলকে ফোন করতে আপনারা রাজি আছেন কি নাই কি রাজি আছেন কি নাই কি জোরে কেন আছেন কি নাই আমাদের এই দরবার শরীফ সুখের দিনেও আমরা আসি দুঃখের দিনেও আসি কি ঠিক নেবে ঠিক কি ঠিক নেবে ঠিক এই দরবার শরীফের যে সমস্ত মাহাপিলে বৃষ্টি হবে না তখনও আসি বৃষ্টির দিনও আসি এর চাইতে বেশি বৃষ্টি যদি হয় তা আপনারা কি শশীনের মাহাপিলে আসবেন না কি কারাকার আসবেন হাত জায়গায় নারায় থাকবি একটু জোরে কয় নারায় থাকবি নারায় থাকবি কি আষাঢ় মাসে যদি হুজুর কেবলা কোনোদিন আপনাদেরকে ডাক দেয় আপনারা আসবেন না কি রমজানে ডাক দিলে আসবেন না কি কথা কথা আসবেন না আমরা হুজুর কেবলার মুরিদ কিতাবের মধ্যে লেখা আছে ঠিক <laughs> নামে मुरब्बी आल्लाहमत आठ ठीक কারণ যাদের মুরুব্বি নাই তাদের দায়িত্ব শয়তান নিয়ে নিয়েছে কি ঠিক নেবে ঠিক কারণ তফসিরের রুহুল বায়ানের মধ্যে লেখা আছে মানলাই সালাহ শাইখুন ফা শাইকুহ শয়তান যার মুরুব্বি নাই যার পীর নাই তার পীর হচ্ছে শয়তান কি ঠিক নেবে ঠিক আমাদের মুরুব্বি আছে কি নাই বলেন কি আমাদের মুরুব্বি আছে কি নাই উনিশশো তো তিন সনে শাহসুফিনে সারুদ্দিন রহমাতুল্লাহ আলায় তিনি সেই মাদিনাতুল মুনাওয়ারা থেকে মক্কাতুল মুকাররামা থেকে বাংলার জমিনে পদার্পণ করলেন উনিশশো পাঁচ সনে তিনি হজরতে 
শাহসুফি আবু বকর সিদ্দিক আল কুরাইশি রহমাতুল্লাহ আলাই তার নির্দেশ মোতাবেক সমগ্র বাংলাদেশে হেদায়েতের জন্য সকলে একটু মহব্বত বলেন বালা গাল ওলা বি কামালিহি কাশাফত দুজা বি জামালিহি হাসুনত জামিও খেসালিহি সাল্লু আলাইহি ও আলিহি সম্মানিত হাজরিন ইংরেজি पश्चिम पास मद्रासमान समग्र बांगलेश सर्वश्रेष्ठ मद्रासा अपना खुशी ने बेजार जो बोलें खुशी ने बेजार शरीफर प्रति नजर कर मरहूम पिशा हजुर केबला दादा हजुर केबला शाहफी अबू जाफुर मुहम्मद सालेह रहमतुल्ला जन्म ग्रहण कर लें सकले बोलें आलहमदुल्ला जो बोलें आलहमदुल्ला शुरू हो गर्सिना मद्रास गोलपतार घर छोटेडिंग रूपान्तरित हलो उन्नीसशनेर्सिना मस्जिद जेटा सत्तला देखे मस्जिद टा पाका उन्नीसश ने खेदाई उठे आजान दी कथार उत्तर दें खुशी 
সুতরাং উসা জায়গায় আজান দিলে বেশি দূরে আজানের শব্দ পৌঁছবে আসা আজানের শব্দ যত দূর পর্যন্ত পৌঁছে অত দূর পর্যন্ত যত বৃক্ষলতা আছে পশু পাখি আছে সমস্ত কিছু কেয়ামতের দিনে আল্লাহর দরবার সাক্ষী দিবে কি ঠিক নেবে ঠিক কি জোরে বলেন কথা ঠিক নেবে ঠিক আমরা আলেমুল আমা যারা আছে তার আজান দিতে চাই না একান্ত ঠেকা বসত যদি আজান দেই আস্তে আস্তে দেই কারণ জোরে আজান যদি দেয় তাহলে কণ্ঠস্বর যদি ভালো না থাকে তাহলে তো তেমন ভালো শোনা যায় না কি ঠিক নেবে ঠিক আপনারা বলেন এটা কি ঠিক নেবে ঠিক কি ঠিক নেবে ঠিক অনেকে বলতেছে ঠিক এই যে আলেমুল আমা আমরা কণ্ঠস্বর ভালো শোনা যাবে না এই জন্য আস্তে আস্তে আজান দেই এটা ঠিক নেবে ঠিক জোরে কয়েন ঠিক নেবে ঠিক আমার সম্মানিত হাজেরিন আল্লামা শাহ সুফিনে সারদিন রহমাতুল্লাহ আলায় তিনি বললেন বাবা যে বদনাম করে করুক তাতে আসে যায় না আমি আল্লাহ রাসুলের সন্তুষ্টির জন্য উঁচু জায়গায় আজান দেই যাই হোক আল্লামা শাহ সুফিনে সারদিন রহমাতুল্লাহ আলায়ের ইচ্ছে ছিল এই একশত বছর পর আল্লাহ ফাক রবুল আলমিন তার ইচ্ছা কবুল করেছেন জোরে বলেন আলহামদুলিল্লাহ জোরে বলেন আলহামদুলিল্লাহ আমরা জীবন অন্য কোন নেকামল না থাকলেও এই মিনারায় সহযোগিতা করার কারণে কেয়ামতের দিন তার দলভুক্ত আমরা হইতে পারবো কি পারবো না বলেন खोला मात्र कैक जन छात्र नहीं पंचाश जन मत छात्र शुरू हो बर्तमान प्राय तीन हजार छात्र बेसिना शरीफे लेखा पढ़ा कर लीला बोर्डिंग खाएारा खुशी ना बेजा सम्मानित हाजरिन सारसिना दरबार शरीफ जतते जत दिन आस्ते आस्ते उन्नति এর সাথে সাথে শত্রুরাও বেড়েছে উনিশশত ইংরেজি উনিশশত তেইশ সনে নোয়াখালীর মাওলান আব্দুল হামিদ সাহেব তিনি মুজাদ্দেদে জামান ফুরফুরা শরীফের আবু বকর সিদ্দিক আল কুরাইশ রহমাতুল্লাহ আলাইকে কাফের ফতুয়া দিছিলেন বলে নাউজুবিল্লা মিন জালে একটু জোরে বলে নাউজুবিল্লাহ ওই বছর ফুরফুরা হুজুর তিনি হজে যাওয়ার ইরাদা করেছিলেন मेहरबानी ने सारदीन रहमतुल्ला हजे जाने मौलाना अब्दुल हामिद फुरफुरा पिस्बुजुर के ब्लाके काफेर फतुआ दिल तक हुजूर आपनर हजे जावर चाहते बस प्रयोजन हईल जरा आपना के काफेर फतुआ दिए फतुआ के उड्डू करा फतुआ के परिवर्तन करा फतुआर दाँत भांगा जवाब देवा तर पीड़े बदनाम करार कारण रद्दे बदगुमान मौलाना उक्ति खंडन एक कितब लिखे दिलें लेखे प्रमाण कर लें হাদিসের মধ্যে লেখা আছে কেউ যদি কাউকে কাফের ফতুয়া দেয় আর সে যদি কাফের না হয় যে ফতুয়া দেয় তার মাথায় কাফের যাবে কি ঠিক নেবে ঠিক একটু জোরে কারণ কথা ঠিক নেবে ঠিক হাদিসের মধ্যে লেখা আছে কেউ কাউকে যদি গালি দেয় সেই গালি সে যদি গালির উপযুক্ত না হয় যে দেয় তার দিকেই ফিরে কি ঠিক নেবে ঠিক কি ঠিক নেবে ঠিক নিজের চাইতে নিজের পীরকে নিজের জীবনে চাইতে বেশি ভালোবেসেছেন শাহ সুফিনে সারদিন রহমাতুল্লাহ আলাই मद्रासदर्शन कर मद्रासा घुरे देखल घुरे बोलें हुजूर सार्सिनार पिस्बुजूर अपनार खेत मत एस अपन मद्रास देखे আপনার মাদ্রাসা আমাদের খুব ভালো লেগেছে 
আপনার মাদ্রাসা আমাদের খুব ভালো লেগেছে কিন্তু হুজুর আপনার মাদ্রাসায় সরকারি সহযোগিতা দেওয়া যাবে না কি জন্য দেওয়া যাবে না আপনার মাদ্রাসা হচ্ছে ওল্ড স্কিম ওল্ড স্কিম শব্দের অর্থ হলো পুরাতন ধারা আপনার মাদ্রাসায় হেদায়া পড়ানো হয় জালালাইন শরীফ পড়ানো হয় মেশকাত শরীফ পড়ানো হয় আপনার মাদ্রাসায় হেদায়ার উপর গুরুত্ব বেশি জালালাইন শরীফের উপর গুরুত্ব বেশি তাফসিরের উপর গুরুত্ব বেশি হাদিসের উপর গুরুত্ব বেশি আরবির উপর গুরুত্ব বেশি আরবির উপর যদি গুরুত্ব বেশি দেন কোরআন হাদিসের প্রতি গুরুত্ব বেশি দেন আর বাংলা অঙ্ক ইংরেজির প্রতি যদি গুরুত্ব কম দেন এইটাকে ওল্ড স্কিম সিলেবাস এই সিলেবাসে ব্রিটিশ সরকার ইংরেজি সরকার কোনো সহযোগিতা দিবে না আর যদি কোরআন হাদিসের গুরুত্ব কম দেন হেদায়ার গুরুত্ব কম দেন সরে বেকার গুরুত্ব যদি আপনি কমায় দেন জালালাইন শরীফের গুরুত্ব যদি আপনি কমায় দেন বাংলা অঙ্ক ইংরেজির গুরুত্ব যদি বাড়াইয়ে দেন তাহলে ব্রিটিশ সরকার আপনাদের এই প্রতিষ্ঠানে সহযোগিতা দিবে অনেক দিবে আল্লামা শাহ সুবেনে সারদ্দিন রহমাতুল্লাহ বললেন বাবারা আমি এই মাদ্রাসা করেছি দিন ইসলামকে জিন্দা করার জন্য আপনারা যে নিউ স্কিম মাদ্রাসার কথা খুব বলতেছেন যার মধ্যে শতকরা নব্বই ভাগ হইল জেনারেল সাবজেক্ট আর দশ ভাগ হইল কোরআন হাদিস এই সিলেবাস পড়ে কি হক্কানি আলেম হওয়ার সম্ভব জবাব দেন কি কথার উত্তর দেন না কেন বলেন যে এই সিলেবাসের মধ্যে যদি শতকরা বিশ ভাগ থাকে জেনারা জেনারেল সাবজেক্ট বাংলা অঙ্ক ইংরেজি ভূগোল ইতিহাস এইগুলি যদি থাকে শতকরা আশি ভাগ আর কোরআন হাদিস থাকে যদি শতকরা বিশ ভাগ সেই সিলেবাস পড়লে কি হক্কানি আলেম হওয়া সম্ভব এখানে বাংলাদেশের বহু আলিয়া মাদ্রাসার শিক্ষকরা আসছেন বলেন বর্তমানে আলিয়া মাদ্রাসার যে সিলেবাস তার মধ্যে শতকরা নব্বই ভাগ হইল জেনারেল সাবজেক্ট দশ ভাগ কোরআন হাদিস আমার কথা সত্য না মিথ্যা এত আসতে বললেন কেন সত্য না মিথ্যা আপনারা বলেন বর্তমানে আলেম ফাজেলে যে ইংরেজি বাংলা সিলেবাস করা হয়েছে এই বাংলা ইংরেজ ইংরেজি সিলেবাস পড়ার পরে কোন ছাত্রের কি কোরআন হাদিস পড়ার মতো সময় সুযোগ থাকে কি কথা বলেন না কেন বর্তমানে একটা ছাত্র ফাজেল পাশ করে ফাজেল পর্যন্ত পড়ানোর যোগ্যতা রাখে ডিগ্রি পর্যন্ত ইংরেজি পড়ানোর মতো যোগ্যতা রাখে কিন্তু ফাজেল পাশ করা বহু ছাত্র আছে ফেলে মাঝির চোদ্দটা সিগা ঠিক মতো পারবে না আমার এই কথা সত্য না মিথ্যা যারা আপনারা সাধারণ লোক তারা ফেলে মাঝি বুঝেন নাই ফেলে মাঝি বলা হয় আলিয়া মাদ্রাসার আগেকার যুগে যেইটা ক্লাস ফোরে ইয়াজ দাহমে চতুর্থ শ্রেণীতে যেইটা পড়ানো হইতো অর্থাৎ আলিয়া মাদ্রাসায় চতুর্থ শ্রেণীর একটা কিতাব নাম হলো মিজান সরব যার মধ্যে ফেলে মাঝি আছে চোদ্দটা সিগা আছে বর্তমানে ফাজেল পাশ করা বহু ছাত্র এই ফেলে মাঝির চোদ্দটা সিগা পারবে না এই সারসিনা দরবার শরীফের স্টেজে বসে এখানে বসে কি মিথ্যা কথা বলার জায়গা বলেন কি কথা কর না কেন ইংরেজি উনিশশো তো ছাব্বিশ সনে সেই বিভাগীয় ইন্সপেক্টর শামসুদ্দিন সাহেব সরসিনা যখন আসলেন আল্লামা শাহ সুবিনে সারদ্দিন রহমাতুল্লাহ বললেন যে শুনুন আমি এখানে মাদ্রাসা করেছি দিন ইসলামকে জিন্দা করার জন্য এই দিন ইসলামকে জিন্দা করার জন্য যেই সিলেবাসের দরকার যেই কিতাবের দরকার আমি সেই কিতাবই পড়াবো আপনাদের সহযোগিতা যদি পারেন করবেন না হইলে আল্লাহর সহযোগিতায় আমার জন্য যথেষ্ট জোরে বলেন আলহামদুলিল্লাহ কিন্তু জোরে কন আলহামদুলিল্লাহ আমার সম্মানিত হাজিরিন সভাপতি ছিলেন এই সরসিনা মাদ্রাসা এটা নতুন কোন জিনিস নয় আজ থেকে একশো বছর আগে এই সরসিনা মাদ্রাসার যিনি সভাপতি ছিলেন তিনি ছিলেন ওই যুগে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তাহলে সরসিনা দরবার শরীফ যে শ্রেষ্ঠ একটা দরবার এটা কি নতুন জায়গা নাকি কথা কন না কি কথা কন না কি নতুন জায়গা আমার সম্মানিত হাজিরিন এই দরবার শরীফ সোয়াশ বছরের প্রাচীন দরবার আমাদের গৌরবের ভান্ডার কি ঠিক নেবে ঠিক আমার সম্মানিত হাজিরিন ওলামা একরাম যুবক ভাইরা খেয়াল করে শুনবেন উনিশশো তো উনত্রিশ সনে সারসেনাতে জামাতে উলা খোলা হয় উনিশশো তো একত্রিশ সনে মাজার শরীফের উত্তর পাশে যে লাল একটা বিল্ডিং আছে আপনারা দেখছেন না মাজার শরীফের উত্তর পাশে কি কেকে দেখছেন কেকে দেখেছেন নারায়ণ তাকবির আপনারা যারা দেখেন নাই সুযোগ মতো দেখবেন মাজার শরীফের উত্তর পাশে আশি হাত লম্বা এই বিল্ডিংটা আছে 
এই বিল্ডিংটা হয়েছে উনিশশো সনে সরসিনার ইতিহাসে মাদ্রাসার প্রথম বিল্ডিং হইল এইটা এই দালানটা হওয়ার পূর্বে নেসারউদ্দিন রহমাতুল্লাহ ইয়ালায় সর্বপ্রথম একখানা ইট তিনি এখান থেকে রুমাইলে বেঁধে ফুরফুরা শরীফ নিয়ে গিয়েছিলেন ফুরফুরা হুজুর কেবলার কাছে গিয়ে বলেছিলেন হুজুর আমি বাংলাদেশে মাদ্রাসা করব আপনার ক্ষেত্র এসেছি আপনি আমার এই ইটটা নিয়ে একটু ফু দিয়ে দেন ফুরফুরা শরীফের মোজাদ্দাতে যেমন আবু বক্কর সিদ্দিকাল কুরাইশ রহমাতুল্লাহ আলাই আমাদের বড় আব্বা হুজুরের কাছ থেকে ইটটা নিয়ে ফু দিয়েছিলেন আজকে সেই ফুর বরকতে সারসিনা দরবার শরীফে কি হয়েছে আপনারা দেখছেন নাকি কি কথা ঠিক নেবে ঠিক কথা ঠিক নেবে ঠিক मद्रासदेमेंसिर अंचल परीक्षा देवारलिक खेदमत करते सम्मानित हजरिन अत्यंत ख्याल इंग्रजी उन्नीस चौत्री सने भारत सब चाहते मुजादुरहमतुल्ला दीर्घ प्रबंध आल्लामीन बसिर हाटी रही प्रबंध ता लिखे मध्य शिक्षा मंत्री से तरह मंत्र दिए खुशी शिक्षा मंत्री मुआजाम हुसैन उन्नीस मद्रासद्यालय खान बहादुर हाशेम खान मौलवी तमिजुद्दीन राजबाड़ी शिक्षा मंत्री 
তারা সেখানে বাণী লিখেছিলেন যে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ মাদ্রাসা কলিকাতার পরে এইটা হইল বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় মাদ্রাসা এটা আমাদের কথা না তৎকালীন যুগের যারা মন্ত্রী মিনিস্টার যারা প্রেসিডেন্ট তাদের কথা জোরে বলেন আলহামদুলিল্লাহ কি জোরে বলেন আলহামদুলিল্লাহ আমার সম্মানিত হাজেরিন আলাদা দেখছেন না মসজিদের উত্তর পাশে ছয়তালা একটা বিল্ডিং আলাদা লাল দালান আপনারা দেখছেন কিনা কন কি কারা কারা দেখছেন হাত তুলেন কি দেখেন নাই কি অনেক লোকই তো মনে হয় দেখেন নাই না দেখলে আপনারা দেখে নিয়েন এইটা আগে দোতলা ছিল আল্লামা শাহিনে সারুদ্দিন রহমাতুল্লাহ উনিশ শত পঁয়ত্রিশ সনে করেছেন উনিশ শত চৌত্রিশ সনে সরসিনার সমস্ত জায়গাগুলি তিনি অক্ষ করে দিয়েছেন বললেন আলহামদুলিল্লাহ জোরে বলেন আলহামদুলিল্লাহ নারায়ণ সারসিনা দরবার শরীফ জোরে বলেন সারসিনা দরবার শরীফ আমার সম্মানিত হাজেরিন আগে মসজিদের সামনে যে একটা পুষ্কুনি ছিল চারপাশে ঘাট বাঁধানো এই পুষ্কুনিটা হয়েছিল মসজিদের সামনে একটা একটা পুষ্কুনি দেখেছেন পুষ্কুনির চতুর্পাশে আপনারা উজু করেছেন উনিশশো আটত্রিশ সনে সারসিনা শরীফে হাফেজি মাদ্রাসা হয়েছিল জোরে বলেন আলহামদুলিল্লাহ জোরে বলেন আলহামদুলিল্লাহ ওই যে আপনারা রিজার্ভ পুষ্কুনি দেখেছেন এই রিজার্ভ পুষ্কুনি হয়েছিল উনিশশ তো উনচল্লিশ সনে জোরে বলেন আলহামদুলিল্লাহ কি আপনারা খুশি না বাজার উনিশশো তো আটত্রিশ সনে সরসিনাতে টাইটেল জামাত খোলা হয়েছিল এই টাইটেল জামাত মঞ্জুরির জন্য টাইটেল কামেল জামাত যখন খোলা হয় তখন সেই পেশোয়ার থেকে বাংলাদেশ না সেই বিদেশ থেকে আল্লামা শাহ সুবিনে সারদিন রহমাতুল্লাহ আলায় মহাত দেশে নেছিলেন মাওলানা সাহাদুল্লাহ পেশোয়ারিকে মাওলানা আব্দুল জলিল পেশোয়ার থেকে শুধু তাই নয় ভারতের একটা প্রদেশ আছে বিহার প্রদেশ মাওলানা আব্দুল সত্তার বিহারি হালেমি কাসেমি রহমাতুল্লাহ আলায় তাকে এনেছিলেন উনিশশো পাঁচচল্লিশ সনে সারুদ্দিন রহমাতুল্লাহ আলায় সেই চীন দেশের চীন দেশ থেকে আল্লামা নিয়াস মাকদুম খোত্তানি রহমাতুল্লাহ আলাইকে সরসিনা দরবার শরীফ এনেছিলেন জোরে বলেন আলহামদুলিল্লাহ জোরে বলেন আলহামদুলিল্লাহ অতএব যারা বলবা उत्पीड़ित विभिन्न जगह समाज नष्ट करते ठीक ने ठीक जरा बुखारी शरीफ मानी मानी ना तर प्रश्न कर সর্বপ্রথম বাংলাদেশে বুখারি শরীফ পড়ার মতো ব্যবস্থা করেছে এই সারসিনা দরবার শরীফ কি ঠিক নেবে ঠিক কথা ঠিক নেবে ঠিক আপনারা ছিলেন কোথায় তখন কোথায় আপনারা ছিলেন তাহলে কি আপনাদের বাপ দাদা যারা মারা গেছে সবাই কি কাফের কি একজন লোক কইছে না আপনাদের এই পাশে যারা বাপ দাদারা কি কাফের নাকি মোশেরেক নাকি তারা ফাঁসেক নাকি ওরা বলে যারা মাঝ হাত মানে তারা বলে কাফের মোশেরেক জোরে বলে নাজালে তারা বলে ইমামে আজম আবু হানিফে মাত্র সতেরোটি হাদিস জানতেন সত্য নামিত্যা জোরে করে সত্য নামিত্যা কি আপনাদের ইমাম আমাদের ইমাম আবু হানিফ রহমতুল্লাহ সতেরোটা হাদিস জানতো মাত্র কতক্ষণ না আজকের আতুল হুপাজের মধ্যে লেখা আছে তিনি পাঁচ লক্ষ হাদিসের হাফেজ ছিলেন শুধু তাই নয় কিতাবের মধ্যে লেখা আছে তিনি বারো লক্ষ সত্তর হাজার মাসালা জানিছেন